फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए रुशना अब जब भी मौका मिलता उसे पढ़ने पर उकसाती लेकिन उसे अम्मा की बातों में ज़्यादा सदाकत नज़र आई थी शायद इसीलिए कि जिन तलख हकैक़ की अम्मा ने निशानदही की थी उनसे वो गुजर भी चुकी थी और आगे भी उसे यही सब नज़र आता था इसीलिए रुशना की बातें बस सुन लेती थी उन्हीं दिनों अचानक फ़रा की शादी तय पा गई तो बेगम ने अम्मा को कितने बहुत सारे कामों में उलझा दिया गालिबा इन दो तीन महीनों में उन्हें अंदाज़ा हो गया कि किसी की मजबूरी के तहत ही वो घर की नौकरी करने पर मजबूर हुई हैं वरना घरेलू मामलों में समझ बूझ निशस्त तो बर्खास्त में सलीक़ा और रख रखाव उन्हें कुछ और ही जाहिर कर रहा था इसलिए बेगम उन पर काफ़ी अहतम भी करने लगी थी फ़रा की जहेज़ की हर चीज़ में उनसे मशवरा लेती और अम्मा भी यूँ मसरूफ़ थी जैसे अपने घर की शादी हो जबकि किचन का सारा काम उसके सर पर आ पड़ा था फिर कमरों की झाड़ पोंछ भी करनी होती थी वक्त बे वक्त मेहमानों की आमद पर चाय पानी का इंतज़ाम अलग वो वाकई घन चक्कर बनी हुई थी इस वक्त अभी दोपहर के खाने के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि बेगम ने सैफ का कमरा साफ करने का हुक्म सादिर कर दिया जिससे वो बौखला गई क्योंकि सैफ का कमरा ऊपर था और वो कभी ऊपर नहीं गई थी ना ही कभी अम्मा ने उसे कहा था खुद ही दिन में किसी वक्त जाकर उसका कमरा ठीक कराती उस वक्त अम्मा पता नहीं कहाँ थी और बेगम ने बराह रास्त उससे कह दिया था तो वो इनकार नहीं कर सकी लेकिन ऊपर जाते हुए डर भी लग रहा था हालांकि सैफ उस वक्त घर पर नहीं होता था फिर भी उसके कमरे में दाखिल होते ही पहले उसने आँखें फाड़ कर चारों तरफ देखा फिर खदरे मुतमिन होकर कमरे का जायज़ा लिया बिल्कुल रुशना के कमरे की तरह हर शय बिखरी हुई थी उसने धीरे धीरे सब समेटना शुरू किया मैले कपड़े वॉशरूम में लटकाए सोफे पर तौलिया जैसे सूखने के लिए रखा गया था तो उसे स्टैंड पर डाला बेड पर दो तीन फाइलें खुली रखी थी और खिड़की से आती हवा से सफ़े एहतजाज करते लग रहे थे ऐश ट्रे राइटिंग टेबल पर रख कर राख उड़ा रही थी वार्ड्रोब खुली हुई थी वो पहले ही किचन में तीन घंटे खड़ी होने के बायस थकी हुई थी इसी इतना फैला और गिरद वाला कमरा देख कर झंझला गई लेकिन काम तो करना ही था बस अपने आप बड़बड़ाती रही आधे घंटे में कमरा साफ हो गया तो वो फौरन नीचे जाने के बजाय वहीं टेबल के पास बैठकर नीचे घुटने टेक कर बैठ गई महज कुछ देर सस्ताने की गर्ज से क्योंकि जानती थी कि नीचे कोई और काम मुंतजर होगा ये ख्याल भी था कि कहीं कोई आ न जाए इसीलिए ख़ुद को मसरूफ़ जाहिर करने की खातिर गुलदस्ते में से सारे कागजी फूल निकाल निकाल कर एक एक करके बहुत आराम आराम से दोबारा सजाने लगी जब आस पास कोई और ना हो और जहन पर किसी सोच का पहरा भी ना हो तो आप ही आप कोई गीत होठों पर मचल जाता है रात फरह की सहेलियां ढोलक पर जो गीत गा रही थी वही गुनगुनाने लगी नजर लागी राजा तोरे बंगले पर मैं जो होती राजा काली बदरिया बरस रहती राजा तोरे बंगले पर बड़ी मगन सी थी जैसे उसे और कोई काम ही नहीं बहुत सोच सोच कर एक फूल उठाती कुछ देर उसे उंगलियों में दबाती फिर गुलदस्ते में सजा देती पता भी नहीं चला कब अंदर आते हुए उसे देखकर वो दरवाजे में ही रुक गया पुरफसू लम्हात उस पर उसकी गुनगुनाहट ने क़यामत ढा दी मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया मटक रहती राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा तोरे बंगले पर वो उसके गुलाबी तराशीदा होठों को देखे गया जिन पर जाने या अनजाने में एक ख्वाहिश मचल रही थी और एक पल में उसकी तस्वुर की दुनिया आबाद हो गई यहाँ वहाँ हर तरफ वही वो थी और बेख्तियार होकर बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा सका के हैसियतों की दीवार सामने आ गई खौ कितनी ही हसीन सही थी तो एक मुलाजमा इस ख्याल के साथ ही ज़रा सा खांसा तो वो घबरा कर खड़ी हो गई तुम यहाँ क्या कर रही हो लहजे को सब बनाने की कोशिश में नाकाम होकर वो नज़रें चुरा गया सफाई करने आई थी 
कर ली जी तो जाओ यहाँ से और सुनो आइंदा तुम वो बात अधूरी छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया तो वो मुंतजर खड़ी रही जब वो कपड़े निकाल कर पलटा तो उसे देख कर ताजब से बोला तुम अभी तक गई नहीं आप कुछ कह रहे थे उसने याद दिलाना चाहा लेकिन फ़ौर बोल पड़ा मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है और बस अच्छा वो लापरवाही से ज़रा से कंधे उचकाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसकी पुश पर लहराती नागन पर से फ़ौर नजरे वो हटा नहीं सका रात को वो अम्मा से उलझने लगी कि बेगम को दो चार नौकर और रख लेने चाहिए इतना सारा काम इन दोनों के सर पर डाल दिया है बेटा शादी का घर है तो काम तो बढ़ ही जाते हैं फिर कुछ दिनों की बात है अम्मा ने रसान से समझाना चाहा लेकिन वो इसी तरह मुंह फुलाकर बैठी रही कुछ दिनों की बात हो या बहुत दिनों की मुझसे नहीं होता बुरी बात ऐसे नहीं कहते क्या तुम अपने घर में सारा काम नहीं करती थी अपने घर की बात और होती है अम्मा इसे भी अपना घर ही समझो इस घर ने हमें पनाह दी है फिर फौरन बात बदलते हुए कहने लगी खैर छोड़ो और गट्ठी उठा लाओ देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ कहाँ से वो गट्ठी उठाकर जल्दी जल्दी खोलने लगी लेकिन फिर खदरे शौक रंगों के सिल्कन कपड़े देख कर हैरत से बोली ये मैं पहनूँगी हाँ फ़र्क की शादी में पहनना आप भी कमाल करती हैं अम्मा भला हम नौकर लोग तुम नौकर नहीं हो अम्मा ने फौरन कुछ इस अंदाज से टोका कि वो मज़ीद हैरान होकर देखने लगी तब अम्मा उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोली अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम किसी से कम नहीं हो बस करें अम्मा आप माँ है ना और हर माँ को अपनी औलाद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो बेदिली से कपड़ों को दोबारा गठरी में बांधने लगी तभी दरवाजे पर से रहमत बाबा पुकार कर बोले बुआ कुलसूम को भेज दो रुशना बीबी बुला रही हैं इसने रहमत बाबा की पूरी बात सुनकर अम्मा को देखा तो वो बड़े आराम से बोली जाओ रोशना बुला रही है अम्मा वो इतनी रात हो गई है तो क्या हुआ ना अभी तो सब जाग रहे हैं देखो ढोलक की आवाज़ भी आ रही है अम्मा ने उसका अजर नहीं माना और वो रूठी हुई गट्टी फेंक कर चली आई पहले रोशना के कमरे में झाँक कर देखा वो वहाँ नहीं थी फिर हॉल की तरफ आ रही थी कि बरामदे में से साहब ने रोक लिया तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं अपने क्वार्टर में हैं तबीयत तो ठीक है ना उनकी उन्होंने जैसे बात करने की गज से पूछ लिया जी अच्छा अच्छा तुम इधर लड़कियों के पास चली जाओ सब तुम्हारे साथ की लड़कियां हैं वो कहते हुए आगे बढ़े लेकिन फिर एक कदम रोक कर बोले सुनो बेटा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं जी उसने चौंक कर हैरान होकर देखा तो पलट कर अपने कमरे में चले गए और वो उलझते हुए हॉल वाले कमरे में आ गई मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि रुशना ने पुकार लिया कुसुम यहाँ आओ उसे चक्कर काट कर रुशना तक आना पड़ा इसी असना में सब लड़कियां उसकी तरफ मुतवजो हो गईं एक ने पूछ लिया कौन है ये कुलसूम है रशना ने उसके तारुफ में इसी कदर कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया सॉरी रशना अगर ये कोई मशहूर शख्सियत है जिसका नाम ही काफ़ी है तब भी हम नहीं समझे मुकम्मल तारुफ करवाओ एक लड़की ने उसके सादा और मासूम चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो रुशना से पहले रूबी बोल पड़ी ये हमारी मुलाजमा है क्या सब एक साथ चीखी मजाक नहीं करो पूछ लो इससे वाकई सब ने उससे तस्दीक चाही तो वो बड़े आराम से बोली रूबी भी भी ठीक कह रही हैं मैं नौकर हूँ बको मत रुशना ने उसे डांट दिया फिर कहने लगी पागल हो तुम सब रूबी की बात का यकीन कर लिया और रूबी ये क्या बदतमीजी है लीजिए अच्छा बस आओ कुसुम तुम ढोलक बजाओ हम सब गाएंगे रुशना ने ढोलक खींचकर उसके सामने रख दी फिर मेहंदी बारात वलीमा हर फंक्शन में अम्मा ने उसे डांट डपट कर वही कपड़े पहनने पर मजबूर किया जो वो उसके लिए लाई थी और वो तो आम से कपड़ों में भी गज़ब ढाती थी ज़रा सी सज धज ने उसे सबकी निगाहों का मरकज़ बना दिया और वो इतनी बेखबर नहीं थी लेकिन अपनी औकात ने उसे किसी खुश में मुबतला नहीं होने दिया फिर कुछ बेगम की तीखी नजरें थीं जो अम्मा की ख्वाहिश के बावजूद खुद को सबके बराबर नहीं समझती थी इसके बावजूद रुशना ने उसके बाल खोल दिए और अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो बेगम ने रोक कर उससे पूछा तुम भी जा रही हो वो सट पटा गई और फौरन कोई जवाब नहीं दे सकी जबकि रुशना अपनी धुन में आगे निकल गई थी तब साहब ने उसकी मुश्किल आसान कर दी हाँ हाँ ये क्यों नहीं जाएगी देखो रुशना बुला रही है उसने पलट कर देखा तो वाकई रुशना इशारे से उसे बुला रही थी वो तेज़ कदमों से उसके पास आ गई बहुत ही नर्वस हो गई थी मज़ीद 
बैक व्यू में विरर से झांकती मुश्ताक नजरों ने उसे परेशान कर दिया दिल चाह किसी बहाने फौरन उतर जाए लेकिन रुशना ने बैठते ही कह दिया बहुत देर हो गई है सैब भाई बस अब जल्दी चलें और वो ओहो ओल्ड कपल उसका इशारा माँ बाप की तरफ था रुशना हंसकर बोली वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं उसने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और हकीकतन वो ऐसी कोई अहमियत नहीं देना चाहता था लेकिन हर बात इख्तियार में हो जाए तो फिर बेअ्तियारी किसे कहें ओह तो उस रोज से खुद को समझा रहा था जब अपने कमरे में उसे गुनगुनाते सुना था हालांकि उसकी आवाज़ में कोई जादू नहीं था लेकिन वो गिरफ्त में आ गया था उस रोज से अब तक उसकी समातों में बस उसी की आवाज़ थी और जहाँ वो तन्हा होता जाने वो कौन सा रूप धार कर सामने आती कितनी देर तक वो अतराफ से बेगाना हो जाता और जब सर झटकता तो अपने आप को नादिम पाता कि वो अब ऐसा क्या गया गुजरा है कि एक मुलाजमा को सोचने लगा है और अगर किसी ने इसके ख्याल तक रसाई हासिल कर ली तो उसे कितना हट किया जाएगा मम्मा तो किसी सूरत नहीं बख्शेंगी सैफुररहमान तुम ऊँचे बंगले में रहने वाले वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड सोसाइटी में तुम्हारा अपना एक मकाम है और तुम अपने मकाम से इतना नीचे गिरने का तस्वुर कैसे कर सकते हो इसे मम्मा की फंकारती हुई महसूस आवाज हुई और सचमुच वो अपने मकाम से नीचे नहीं आना चाहता था शायद इसीलिए वो अंदर से कमजोर और बुजदिल था खुद से एतराफ करते हुए डरता था जमाने का सामना करना तो और मुश्किल था और इन सारी बातों के बावजूद वो खुद पर से इख्तियार खो चुका था वलीमे से वापसी पर गाड़ी से उतरते हुए वो अपने खुले बालों को समेट कर जल्दी जल्दी चूटी गूंदने लगी और चाहती थी कि फौरन अपने क्वार्टर का रुख करे के रूबी ने चाय का कह दिया कुलसूम चाय बना देना और वो भी ज़रा जल्दी उसने बहुत खामोशी से रूबी का हुक्म सुना और फिर रुशना से पूछा आप भी पियेंगी नहीं वो मना करते हुए आगे बढ़ गई और करीब से गुजरते हुए वो कह गया मैं ज़रूर पियूँगा वो किचन में आकर चाय बनाने लगी फिर पहले रूबी का कप लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी कि साहब और बेगम जो गालिबा उसी वक्त आ रहे थे उसके हाथ में कप देख उन्होंने भी फरमाइश कर डाली वो अंदर ही अंदर झंझलाते हुए रूबी को चाय देकर दोबारा किचन में आ गई टी पॉट का जायजा लिया उसमें मजीद एक कप चाय थी उसने जल्दी से ट्रे में कप रखकर चाय डाली और जो सैफ के लिए बना चुकी थी वो भी ट्रे में रखकर बेगम के कमरे में ले आई फिर आकर नए सिरे से पानी रखा और उसके खोलने का इंतजार करने लगी ऐसे ही मौके पर उसे शिद्दत से अपना घर याद आता था और घर छोटा सही लेकिन अपनी हुक्मरानी तो थी किसी काम में कोई जबरदस्ती नहीं और यहाँ दिल ना चाह रहा या थकन से बदन चूर हो तब भी करना है बहरहाल वो उसके लिए चाय लेकर ऊपर आई तो उसके अंदाज में उजलत के साथ खदरे बेजारी भी थी वो सोफे पर बैठा बाहर मैगजीन देखने में मसरूफ था उसने जैसे झुककर चाय का कप उसके सामने टेबल पर रखा वो उसके फर्श पर झूलते आंचल को अपने जूते तले दबा गया वो सीधी हुई तो सिल्की कपड़ों पर आंचल फिसलता चला गया वो फौरन थाम कर बोली साहब मेरा दुपट्टा छोड़ें वो महज उसे देखने की खातिर बिल्कुल अनसुनी करके बराह रास्त उसे देखने लगा क्या कहा मेरा दुपट्टा उसने जल्दी से पाँव की तरफ इशारा किया ओह सॉरी उसने अपना जूता ज़रा सा ऊंचा किया तो वो फौरन अपना आंचल खींचकर पीछे हट गई और जाने लगी कि वो पुकार कर बोला सुनो वो ऐसा है कि तुम साहब ना कहा करो फिर वो सादगी से देखने लगी तो खदरे रुक कर बोला राजा कह लिया करो राजा वो ना समझी के आलम में थी और वो आप ही आप महजूस होकर मुस्कुराया फिर चाय का कब लगा कर होटों से वो जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल आई